O som da água, o cheiro de terra e o calor úmido da mata não deixam dúvidas. Você está na Amazônia. Mas esta é uma Amazônia diferente, uma floresta plantada numa ilha distante da linha do Equador. Ela está em pleno território inglês, no condado da Cornualha. Inaugurado em 2001, o Projeto Éden possui a maior estufa tropical do mundo. É uma réplica das condições ambientais de uma floresta, dentro de uma estrutura feita de aço com 100 metros de altura e coberta por várias camadas de plástico térmico. Cerca de 1.500 espécies do sudeste asiático, Amazônia e florestas do Congo são mantidas ali. Eden é uma coleção de plantas comuns, o cotão, Uh, the, the hops for beer, the cocoa for chocolate, the, the coffee beans, the tea. It's a collection of the plants that we use absolutely every day, but completely forget about when we go into a supermarket or, a, or out, out shopping. So they're the plants that connect us back to all these different places. São duas grandes estufas construídas em uma antiga mina de caulim. A maior, com 1,5 hectare, é de clima tropical e a menor de clima mediterrâneo. Nelas, as árvores podem crescer até a altura de um prédio de 10 andares. O agrônomo Juliano Borim, brasileiro radicado na Inglaterra, faz parte da equipe de manutenção do bioma tropical. O maior trabalho aqui é podar as árvores o tempo inteiro. E a gente às vezes tem que subir, andar no, na estrutura em cima, para armar as cordas, aí faz um papel para ter acesso na árvore que você quer. Que a árvore com 20 metros, e você não pode escalar a árvore porque a raiz dela não é muito forte também. Como é que é o solo aqui? Eles fizeram uma, uma O solo é criado, solo, é, não, porque embaixo é argila. Aí eles trouxeram o solo e puseram as árvores para crescer. Mas muitas árvores vieram, vieram trazidas com em vasos. Aí ela não tinha um, um sistema radicular é, para suportar o tamanho da copa da árvore. Né? Aí você tem que estar sempre podando, podando. No Éden, o ambiente tropical é dividido por regiões do planeta. Na seção da Amazônia, Juliano mostra as espécies. Eu tenho mandioca, mamão, açaí, goiaba, esse aqui é aroeira, esse aqui é o mate, fazer mate, pererê ou mate. Aí tem um café, tem um urucum, guanandi. Aí aqui eu tento misturar, fazer agrofloresta. Isso aqui é um pedaço de madeira de balsa, que é uma árvore que está aqui atrás, depois você pode ver. Só para você sentir, é a madeira... They call hardwood, it's the lightest hardwood in the world. É, mais, a, a, é hard, mas é leve. É. É dura, mas é leve. É. E é da Amazônia. Tem formiga, tem alguns grilos. Tem minhoca, tem algum inseto de solo, passarinho e lagartixa. Tudo bem. Lagartixa eles trouxeram. Passarinho, a maioria entrou, só uma espécie foi introduzida, da Malásia também. But also it gives people the most amazing rainforest experience. It's hot, it's humid, you'll have noticed. Um, It smells real, I think. I think it smells really good. And it's very rare that most people get the opportunity to go to a forest. So by giving them this here, it removes that abstraction from rainforest conservation that we might understand, but many people don't. It's not just the trees and animals we're losing, it's beauty as well, and you can't, You almost can't put a price on those sorts of um, values. 
and, and it works. We think people love it.